Je voudrais parler de l'onction fait la différence. The anointing makes a difference. On va lire la parole de Dieu. We'll read God's word. On va reprendre 1 Jean chapitre 2 le verset 27. First John 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Actes des apôtres, chapitre 5. Acts of Apostles 5. On va lire à partir du 17e verset From verse 17. jusqu'au 39e verset. From 17 to 39. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant arrivés, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un va leur dire « Voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence de Sanhedrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Théodas, qui se donnait pour quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes, il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en, en deux routes et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, il attira du monde à son parti, il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Acts Apôtres, chapitre 1er, les versets 12 à 14. Acts of Apostles 1, 12 to 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. May God be blessed. Je voulais nous parler de l'onction qui fait la différence. I'd like to speak about the anointing that makes a difference. En réalité, le sujet est tiré de notre enseignement sur « À chacun son onction ». And this topic is taken of a great topic to each their own anointing. Alors, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27. Now, 1 John 2, 27 says, Je retire une pensée que je trouve utile par rapport à, à notre thématique. There's a thought that is relating to our theme. Qui dit l'onction vous enseigne toutes choses. That says the anointing teaches you all things. On avait dit que cette onction est venue sur les apôtres qui étaient autrefois les disciples les jours de la Pentecôte. And we said that this anointing came to the apostles on the day of Pentecost. Les jours de la Pentecôte. And on that day. La Bible déclare que le Saint-Esprit The Bible declares that the Holy Spirit était descendu sur eux. Had come upon them. 
avec comme signe le parler en langue. And the speaking in tongues was the sign of it. Lorsque le Saint-Esprit était descendu sur eux, cela fait partie d'un enseignement du Seigneur avant son ascension. The Holy Spirit coming upon them was a part of the Lord's teachings. Le Seigneur avait dit dans Acte au chapitre 1 au verset 8, The Lord said in Acts 1, 8 Ne sortez pas de Jérusalem, le Saint-Esprit survenant sur vous. Do not depart from Jerusalem, the Holy Spirit coming upon you. Vous recevrez une puissance. You will receive a power. Et parce que vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. And you will therefore be my witnesses. Le mot témoin dans le grec parle de martyr. Witness in Greek is a martyr. Alors écoutez bien aimé le Seigneur. Now listen, beloved. Dans Acte chapitre 1, 12 à 14 que nous venons de lire. In Acts 1, 12 to 14 that we read, la Bible nous enseigne the Bible teaches us que lorsque Jésus est monté au ciel, that as Jesus ascended, les apôtres the apostles ont respecté la parole du Seigneur, ils ne sont pas sortis de Jérusalem. Respected the Lord's word and did not depart from Jerusalem. Parce que le vent évangélique devait commencer à Jérusalem. Because the evangelical trend was to start from Jerusalem. Ils sont partis dans la chambre haute, là où ils se réunissaient d'habitude. And they went to the upper room where they used to gather. Acte chapitre 1, 12 à 14 parle de ces choses. Acts 1, 12 to 14 speaks of it. Lorsqu'ils sont partis dans la chambre haute, ils ont commencé à prier, à intercéder. Now in the upper room, they prayed. And they interceded. Le Seigneur dans Acte 1, 8 les avait dit de ne pas sortir de Jérusalem, mais sauf que le Seigneur n'avait pas dit d'aller prier. The Lord had said in Acts 1, 8 to remain in Jerusalem, but he did not mention anything about prayer. On voit déjà que avant la venue du Saint Esprit, however before the coming of the Holy Spirit, qui les a revêtus bien entendu d'une onction, who clothed them with an anointing, les disciples avaient déjà tendance à se mouvoir dans le Saint Esprit avant même que la venue du Saint Esprit. The Holy Spirit, the apostles would move in the Holy Spirit before the Holy Spirit came upon them. Lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, now in the upper room, personne ne savait exactement comment ça va se passer ou comment est-ce que les choses se produiraient lorsque le Saint Esprit va descendre sur eux. No one knew quite well how they would, how the Holy Spirit would come upon them. Joël dans Joël 2:28 avait promis la venue du Saint Esprit. Now Joel in Joel 2:28. Promise Selon the la parole de l'Éternel. According to the word of the Lord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Now what happened? Il fallait attendre un temps donné où la prophétie de Joël devait atteindre son accomplissement. They had to wait for a given time for that word to come to pass. Jésus, avant de quitter les disciples pour retourner au Père, and Jesus before he left the disciples to go to the Father. Il avait déjà commencé à parler de la venue du Saint Esprit. He already started speaking of the coming of the Spirit. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, il a dit que lorsque les consolateurs que les pères on verra à mon nom viendra. In John 14, 26, he said, when the comforter that the, Lord, the Father will send me, my name will come. Il vous toutes choses. He will teach you all things. Et il vous amènera dans toute la vérité. And will lead you into all truth. C'est cette pensée du Seigneur que Jean est en train d'interpréter dans 1 Jean 2, 27. This is the thought interpreted by John in 1 John 2, 27. Que l'onction enseigne toutes choses. That the Spirit teaches all things. Et elle nous amène dans la vérité. The anointing teaches all things and leads us into truth. Alors, je voulais parler de la différence que l'onction marque. And I like to speak about the different set by the anointing. Par ricochet, je voulais dire que l'onction amène les choses qui nous laissent stupéfaits. I'd like to say that the anointing brings us things that leaves us astonished. L'onction fait des choses qui démontrent The anointing does things that qui demonstrate that demonstrate d'autres réalités que les hommes ne peuvent imaginer. Realities that men cannot imagine. Dans les textes qu'on a lu dans Actes au chapitre 5, In Acts 5 c'est notre texte de base. L'Église est en train de vivre l'effervescence de l'onction par des miracles authentiques. The church was full of anointing through miracles and signs and wonders. Si vous regardez les textes que Christ a lu, Now if you look at the scripture that we read, au verset 15 et 16, verses 15 and 16, n'a pas lu parce que les textes étaient très longs. That we have not read, on est en train de dire que des sortes que, on est en train de dire que les malades se mettaient dans des rues. It is said that the sick would stand in the streets. A telle enseigne que lorsque Pierre passait, so much so that when Peter passed by, son ombre couvrait quelques malades et ces gens-là étaient guéris. His shadow would cover a few people and they would be healed. Quelque chose d'extraordinaire. Something extraordinary. Et le verset 16 dit que une multitude de personnes accourait. And verse 16 said that a crowd gathered. Des gens des villes voisines de Jérusalem. Those from towns beside Jerusalem. Amenés des malades. They brought the sick. Afin qu'ils soient 
guéris. For them to be healed. Quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit au travers d'une personne qui avait régné le Seigneur. Et plus encore, il commençait à faire des imprécations. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 74, si j'ai une bonne mémoire. Something glorious that happens through a person that denied and cursed the Lord. On voit que l'onction and we see that the anointing a une différence dans la vie de Pierre demonstrated a difference in Peter's life. Ça n'a pas pris une année où Pierre est en train de régner le Seigneur. It did not take a year since he denied the Lord. Raison pour laquelle c'est très dangereux lorsque tu es enfant de Dieu de vivre dans la culpabilité. Therefore it's dangerous as, as a child of God to live in guilt. À cause des erreurs ou des bêtises. Due to mistakes. Parce que la culpabilité peut empêcher l'onction de se manifester en toi. Because your guilt will uh, prevent the anointing to be manifested la in you. La culpabilité attaque la foi. Guilt attacks faith. La culpabilité amène la dépression. Guilt let, leads to depression. Et une perte de vitesse. And the loss of qui speed. empêche l'onction qui vit au-dedans de toi, qui demeure au-dedans de toi. Which prevents the anointing within you. D'être manifeste ou opérationnel. To be manifested or in la operation. voix de Dieu pour être constant et équilibré lorsqu'on a fauté. And God's way to be consistent when we did a C'est la voix du pardon. Is the path of Jean forgiveness. 1 John 1:9, la Bible déclare ceci. First John 1, 9 si says, vous confessez vos péchés, if you confess your Dieu sins, est juste et fidèle God is righteous pour vous and pardonner to forgive et pour vous purifier and to purify de toute iniquité. Of any iniquity. Dieu pardonne toutes sortes de péchés. God forgives any kind of sins. Ça c'est quelque chose de merveilleux à savoir. This is marvelous. Et que la vraie repentance to remember n'est pas engendrée d'une culpabilité ou d'un vrai remords. That true repentance does not stem from se répand authentiquement, on peut pas sentir la culpabilité. When we truly repent, we cannot feel any guilt. C'est question de connaissance de la parole de Dieu. It's a matter of knowledge of God's C'est word. le diable qui amène la culpabilité. The devil brings guilt. Il la place dans ton cœur. Places it in your heart. Et lorsque tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, when you lack the knowledge of God's word, tu demeures dans la culpabilité. You will remain in that state. Je ferme cette fenêtre. And I'm closing this Alors nous voyons Pierre opérer dans les surnaturels d'une manière particulière. Now we see Peter operating in the sur- tout commence dans Acte au chapitre 3. Everything started from chapter Après 3. la venue du Saint-Esprit sur eux. After the Holy Spirit coming upon them. Pierre avait fait un très long discours. Peter did a long speech. Où pendant qu'il a parlé, and while he spoke, à partir de Acte au chapitre 2 au verset 14, from Acts 2, 14, Pierre a parlé, je crois, jusqu'au 45e verset, jusqu'à 51, si je n'ai pas si j'ai une bonne mémoire. He went from 40, verse 14 to 54. Il a parlé, il a parlé, il y a 3000 personnes qui se sont converties. And about 3000 people gave their lives to God. C'est-à-dire 3000 personnes 3, qui se sont converties. They were converted. Ils ont été touchés par l'évangile. They were moved by the gospel. Alors l'église avait grandi, l'église avait 3000 personnes. The church grew and it had 3000 members. Parce que la Bible dit que le nombre de disciples s'éleva à 3000. Because it, it is said that the disciples were up to 3000. Je crois qu'on compte les 120 plus les 3000 certaines, disons, plus les autres personnes qui étaient gagnées, alors et tous ils étaient à 3000. I think they counted also the 120. Ce qui me touche déjà c'est la belle organisation. And what I'm moved about is the beautiful Où organization. Où on pouvait compter le nombre de personnes, ils ont su qu'ils étaient maintenant à 3000. They were able to count all these disciples and they knew. Dans les textes qu'on a lu dans Actes des Apôtres au chapitre 5. That there were 3000 in Acts L'église 5. avait déjà atteint 5000 personnes. The church had 5000 members. Mais je vous pose la question les 5000 personnes on allait les placer où? Now let me ask you where were these people placed? Parce que lorsque l'église a commencé, because as the church started, le premier local qu'ils ont eu, the first venue that they had, c'était la chambre haute. Was the upper room. Et la chambre haute c'était une maison. The upper room was a house. Pour information, la chambre haute appartenait à la maman de Jean-Marc. Which belonged to John Mark's mother. Jean-Marc c'est celui qui a écrit l'évangile selon Marc. And he's the one who wrote the gospel according to Mark. C'est le cousin de Barnabas qui était avec Paul et Jean-Marc les avait abandonnés lors de la première mission. And he was Barnabas' cousin. He abandoned Paul during their first mission. Et dans Acte chapitre 16, ils se sont séparés, c'est-à-dire Paul a pris Silas, Barnabas a pris son cousin Jean-Marc. And in Acts 16, they split Paul went with Silas and Barnabas took Mais lorsque John nous, Mark. Lorsque nous lisons de Timothée chapitre 4, 9 à 11, If you read 2 Timothy 4, 9 to 11, Paul avait dit que Jean-Marc, il faut l'amener, il m'est utile pour le ministère. Paul said, bring me John Mark, he's useful to me for ministry. Il y a un temps où on peut commettre des erreurs. There is a time where you might do mistakes. Il y a un temps où on peut être comme Onésime, autrefois inutile, mais après utile. However, there's a time where you can be as Onésime, you were useless, but now you become useful. Alors, je disais dans Acte au chapitre 3, and I said in Acts 3, l'apôtre Paul était avec Jean, ils étaient en train d'entrer dans le temple. Apostle Paul was with John and they were entering Acte the temple. Acte chapitre 3, le verset 1 à 2. Acts 3, 1 to 2. La 
Bible déclare ils entraient au temple et c'était à l'heure de la prière. Regardez la said, parole. On dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. At the prayer time. Et c'était la neuvième heure. That was the ninth hour, la neuvième heure, c'est 15 heures. Which is 3 p.m. De l'après-midi. Three in the en afternoon. fait, selon la loi, c'était les temps de l'offrande du soir. Parce que l'offrande du matin se faisait très tôt le matin avant que les gens aillent travailler. Ils étaient déjà dans la maison de Dieu pour célébrer. According to the law, this was the, the evening offering. Et le soir, lorsqu'il est retourné, c'est-à-dire le soir, lorsqu'il finissait de travailler, they had a morning offering and in the evening, à 15h, les gens devaient retourner encore dans le temple pour célébrer. At 3 p.m., people had to go to the temple to celebrate. Ça veut dire que tous les jours, les gens étaient dans la maison de Dieu. So they were in God's house every day. Je ne vous, je ne vous amène pas à venir à l'église tous les jours. And I'm not asking you to do the mais same. Mais je vous dis que ces gens-là, ils travaillaient, mais ils étaient dans le temple matin et soir. But I'm telling you that they worked but they were still in the temple mornings and afternoons. That is God's word not exorcises. Vous savez, lorsque euh, euh, vous lisez euh, euh, Luc au chapitre 1 er If you read Luke 1, à partir du 5e verset, from verse 5, lorsqu'on parle de Zacharie qui devait offrir, when we're talking about Zachariah who was to qui devait offer, faire les services dans les temples, he had to minister in le papa de Jean-Baptiste, John the Baptist's father, c'était à l'heure de l'offrande du matin. It was in the morning offering time. Parce qu'à l'offrande du matin, because the morning offering, il y a l'offrande du soir. And it's the evening offering. Il y a des moments où les gens venaient pour un culte avant d'aller travailler. There was a time where they had to minister. Et les they gens venaient aussi les soirs. And people also gathered in the evening. En retournant du travail avant d'aller à la maison. As they returned from work before they even got home. Écoutez. Now listen. L'église qui a commencé dans la chambre haute. The church that started in the, in the upper room. la chambre haute. Left the upper room. Elle se retrouve dans les temples. And found itself in the Et ils parlaient de Jésus. They talked about Jesus. C'est-à-dire leur message était centré sur la personne de Jésus. Their message was centered on Jesus. Selon qu'il est écrit dans Romains chapitre 1er, les versets 2 à 3, According to Romans 1, 2 to 3 que l'évangile concerne le Fils de Dieu, Jésus-Christ. That the gospel concerns Jesus, the Son of God. Déclaré Fils de Dieu selon l'Esprit de Sainteté. Declared Son of God through the Spirit of Holiness. Fils de David selon la chair. Son of David according to the flesh. Alors, au temple... However, in the temple, Ce n'était pas le nom de Jésus-Christ qui était prôné. It was not Jesus name that was proclaimed. Je pose la question comment est-ce qu'ils se sont retrouvés dans le temple? But I wonder how did they find themselves in the Parce temple? Parce que la Bible déclare dans Actes chapitre 3 1 à 2. Because Acts 3 1 to 2 que Pierre says et Jean montaient dans les temples. That Peter and John went towards the temple. Lorsqu'ils montaient dans les temples, and as they did so, à l'heure de la prière. At the prayer donc, time. Donc dans ce texte ça sous-entend que ils commençaient à se réunir dans les temples. This implies that they start a gathering in the temple. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils se pose afin de commencer à se réunir dans les temples. Now what happened for them to start gathering in the temple? Souvenez-vous, Jésus aussi, il a chassé les vendeurs dans les temples. Remember that Jesus cast away the sellers in the temple. Les temples qu'il n'avait pas construit. Temple that they had not built. Ni son père avait construit. He had not built the temple. C'est pas Joseph qui avait construit ça. Not Joseph. Ce n'est pas Marie qui était le propriétaire du temple. Neither Mary. Il s'agit bien du temple que Salomon avait construit. But we're talking about Solomon's temple. Le temple qui était restauré au temps des jours de Zorobabel. The the temple was restored in Zorobabel. Au temps de Joshua les sacrificateurs. In the days of Joshua, the les temples qui ont été bafoués à un moment donné lorsque les gens étaient partis à déportation à Babylone. The temple that was devastated when they were taken Il s'agit de ces temples là. We're talking about that temple. Je vous donne une autre information. Let me share another information. Lorsque Hérode when he was, est devenu roi became a king, avec l'influence romaine et le pouvoir romain, with the Roman power and influence, Hérode avait réformé les choses dans les temples. He would restructure things in the temple. Au niveau du parvis. In the outer court, il avait divisé les parvis en deux. He had divided it in two. Les parvis pour les juifs. The outer court et for les parvis the Jews, pour les païens. And the one for c'est-à-dire pagans, pour les nations. For Gentiles. Tout le monde qui pouvait entrer au temple pour célébrer, il peut le faire. Anyone that wanted to go to the temple to celebrate could do it. Que la loi Things that were interdicted by the law. De ces temples-là. We're talking about that temple. Lorsque vous lisez Jean chapitre 2. When you read John 2, 18 à 19, 18 to 19, lorsque Jésus dit détruisez ce temple, when Jesus said, Destroy je le rebâtirai dans, tro- dans trois jours. And I will rebuild it in three il s'agissait days. de ce temple-là. We're talking about that temple. Quelle autorité Jésus avait pour aller dans les temples et chasser les vendeurs What kind of authority did Jesus have to cast away those sellers? Qui lui a donné la permission Who gave him the permission Qui lui a demandé de le faire Who asked him to do it La clé pour faire ces choses, c'était la foi. But the key was faith. C'était la foi en Dieu et la foi à son appel. Faith in God and in his calling. Alors les apôtres aussi. So the apostles ils ont as fait well. la même chose. 
they're the same. C'est comme s'ils ont dit les premières personnes que nous devons d'abord sauver. It's as if they said that the first ones are saved. On touche les païens. Instead of going towards the Gentiles. On va d'abord toucher des personnes qui sont dans les temples en creux dans la loi. Ils sont dans le faux. Let's go to do those that are still in the law. Raison pour laquelle vous remarquerez une chose. Therefore you will notice. Pour que toi et moi nous puissions gagner les âmes. For you and I to win souls. Nous même déjà nous devons nous mettre en accord avec la parole de Dieu. We already need to be in accord with God's word. C'est pour ça que la Bible déclare que le jugement commencera dans la maison de Dieu même. Therefore it's, it is said that the judgment will start in God's si house. Si nous sommes d'un commun accord. If we are in one accord. Nous partageons la même vision. We share the same vision. L'action de l'évangélisation sera facile. And the work of evangelization will Acte be easy. Acte chapitre 1. Acts 1. 12 à 14 qu'on a lu. 12 to 14 la Bible that we read. tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. It is said everyone in one accord persevered in prayer. Si vous lisez Acte chapitre 2. Acts 2. 42, 43 par là. 42 or 43. Ils persévéraient aussi dans les enseignements des apôtres. They also persevered in the teachings C'est-à-dire of the apostles. Ils étaient en commun accord. In one accord. Cette unité les amenait à faire des choses. The unity pushed them to do things. Tu ne peux pas te retrouver dans les temples. You cannot be in the temple. Qui appartient ou qui est sous l'autorité des personnes qui ont tué Jésus. The temple which belongs or is under the authority of those who killed Jesus. Si tu n'as pas l'onction. If you do not have the anointing. Pendant qu'ils entraient dans le temple, as they entered the il y avait temple, un paralytique. C'est pas ça mon sujet. There was a crippled man and that's le paralytique a marché. And he walked. Ça crée un bruit. That now spread the news. Là, ils commençaient à se réunir dans le temple. They had started gathering in the C'est-à-dire temple. C'est-à-dire que les juifs étaient là. So the Jews ils faisaient leur culte. They had their own service. Les apôtres amènent 3000 personnes. The apostles are brought 3000 people. À un moment donné, c'était 5000 personnes. Dead 5000. C'est ça l'ossature des choses. This is the framework. Lorsque maintenant nous lisons Acte chapitre 5. Now as we read Acts 5, le long texte qu'on a lu à partir du 7e jusqu'au 39e verset. The long reading from 17 to 39. On est en train de nous faire voir que we're told les apôtres étaient en train de prêcher dans les temples. That the apostles preached in the temple. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser les locaux des gens de la Parce que they used the venues of those of the law. Acte chapitre 5. Acts 5. 1 à 5. 1 to 5. Vous avez remarqué que Ananias et Sapphira You notice that Ananias and Sapphira ils ont vendu leur terrain. Sold their land. Ils devaient ramener l'argent au pied des apôtres. They were to bring the money to the apostles. Et plus loin, on dit même. Later on, it is said. À la fin du chapitre 4, on dit que il y a un homme même, Justus, qui a vendu son terrain. Il a ramené l'argent au pied des apôtres. Rather, at the end of chapter 4, there was a man that brought his money en fait, ici, to the apostles. Ça sous-entend qu'ils avaient le projet de pouvoir construire les églises. Here we can imply that they had a plan to build churches. Bâtir maintenant des églises. To start building churches. Parce que cet argent ne servait pas seulement à pouvoir faire du bien aux gens qui avaient des problèmes. Because that money was only used to help those that were in trouble. Parce que stratégiquement, ils devaient d'abord gagner les hommes du temple. Strategically, they had to win those in the temple first. Attention, à cette époque, il n'y avait pas la Bible. Careful, at that time, they had no Bible. Il n'y avait que la loi. They only had the le law. Le manuscrit de la loi. The scriptures of the law. Et le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. The New Testament had not been written yet. Et les écrits du Nouveau Testament the writings of the New ont Testament été rassemblés had been collected vers, donc je dirais, 1400 années après. Uh, 1400 years later. Après ces temps de la Pentecôte. After the Pentecost. Les hommes de la loi utilisaient les manuscrits de la loi. The men of the law used Et aussi, ils of the utilisaient law. les manuscrits de la loi. And they used the same writings. Mais avec la dimension de la révélation que Jésus les avait donnée. However, with the dimension of the revelation que le Saint-Esprit les avait donnés. Et leur Spirit. message était accompagné par des signes, des prodiges et des miracles que les hommes de la loi ne faisaient pas. And went along with the Alors par ricochet, les hommes de la loi n'avaient pas le choix pour... Ils ne pouvaient pas les empêcher d'entrer dans le temple. And those of the law could not prevent them from entering Comme the temple. Et aussi, ils étaient des Juifs. And they were Jews too. Ils devaient entrer dans les temples they were to go pour to apporter the temple. la parole de Dieu. To bring God's C'est là, vous remarquerez que Paul n'a pas Paul apporté la parole de Dieu dans les temples. Did not bring God's word Parce in que the c'est temple. vrai, Paul est un juif, It is true, he was mais dans true. ses entrailles, il était apôtre des non-juifs. But he was an apostle of the Et d'ailleurs, il avait aussi la nationalité romaine. And he had a Roman nationality too. Dieu fait des choses dans l'ordre. God does things in order. Il commence par Pierre dans les temples. He starts with Peter in the temple. Il était juif he was a Jew. en face des juifs. Facing the il a le droit d'entrer dans les temples. He, and he's allowed et aussi, ils ont le droit d'entrer dans les temples. And he's allowed to enter the Mais temple. la différence était dans l'onction que Pierre avait. 
But the difference was in the anointing he carried. L'onction de Pierre amenait le miracle. His anointing brought some miracles. Et raison pour laquelle la Bible déclare. Therefore the Bible declares. Dans Actes apôtres 5. Acts of Apostles 5. 15 à 17. 15 to 17. On amenait les malades, les malades étaient guéris. The sick were brought and they were healed. Et l'onction lui a créé des problèmes. The anointing now put him in trouble. L'onction qui marque la différence te crée des problèmes. The anointing that makes a difference will create Parce some issues. Parce que lorsque you. Dieu va commencer à opérer avec toi dans l'onction. Because when God will start working with you in the anointing. Non, l'onction c'est pas seulement pour opérer des miracles. L'onction amène les gens aussi à acheter des maisons. The anointing does not only lead to miracles, but it leads people to buy houses. L'onction amène les gens aussi à gagner des procès verbaux. It leads people to win some trials. L'onction amène les gens aussi à avoir des promotions. It leads them to be promoted. L'onction amène les gens aussi à être stable, à se stabiliser et à occuper de responsabilités au sein de l'église. It leads them to be stable and to have responsibilities within the church. C'est par l'onction du Saint-Esprit que ce jeune homme, Eric, qui est venu en février 2013 à Meas, through the anointing of the Holy Spirit, this young man, Eric, who came to me as in 2013, a être aujourd'hui berger, became a shepherd. Et on peut compter sur lui. And we can rely on him. Pour prendre certaines décisions. To take some decisions. Non seulement pour diriger la jeunesse, not only to lead the youth, mais pour exercer les fonctions pastorales. But to exercise pastoral functions. Lorsque moi et le pasteur Mariam non, on est pas là. When myself and Pastor Mary are not here, it's only the anointing that leads someone to handle certain things. Because we are not always there. 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 Because qui amène Pierre qui a régné le Seigneur. The anointing led Peter to deny the Lord. A commencé à opérer des grands miracles. To do great miracles. Lorsqu'il se retrouve dans le temple. When he was in the temple. Encore en train de prêcher. Preaching. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé On les a arrêtés. They were arrested. À cause de l'onction, l'onction a créé des problèmes. Because of the anointing, it created some issues. On les a arrêtés parce que l'onction a créé des problèmes. They were arrested. Et lorsqu'on les a arrêtés. And as that happened. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé Il y avait un homme qui s'appelle Gamaliel. There was a man called Gamaliel. 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 Les a donné un conseil sage. Gave them an advice. Il cite un certain nombre de 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 de, de noms. And he quoted some names. He said we saw Judas doing things. We saw Esther 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 doing things. Ça va demeurer. It will dwell. Si elle ne vient pas de Dieu, if it doesn't, ça va s'arrêter. It will stop. Mais je vous conseille, however, let me advise you, de faire attention. To be careful. Si vous combattez contre Dieu, if you fight against God, Gamaliel était un homme de loi. Gamaliel was a man of the law. Mais lorsque tu regardes le contexte, tu sens que son cœur était frappé par ce qui s'est passé avec les apôtres. But if you look at the context, his heart was touched by what happened. Bien aimé, l'Église dans sa mission ne peut pas connaître la gloire. The church in its mission cannot experience the glory. Où Jésus tarde encore à venir à cause de nous les chrétiens. But if Jesus is delayed because of Christians, on n'a pas encore bouleversé Gamaliel. We have not moved Gamaliel yet. On n'a pas encore bouleversé Gamaliel. We have not moved Gamaliel yet. Jésus a son temps. Jesus in his days. Il avait une onction à telle enceinte que là où Nicodème était. Had an anointing as such that when Nicodème was. Nicodème qui était le docteur de la loi. He who was a doctor of the law. Il vient de nuit chercher Jésus. He would come to seek Jesus at night. Jean chapitre 3. John 3. Il vient en coulisses chercher Jésus. He went to seek Jesus. The anointing is something that attracts Nicodemus. It attracts Nicodemus to venir chercher Jésus. To seek Jesus. Pour chercher les informations. To seek some information. Il a entendu des choses sur la nouvelle naissance. He heard things about new birth. Des choses qu'il ne connaissait pas. Things that he did not know. Jésus lui dira ceci. And Jesus said, "You are a doctor in Israel. You are a doctor in Israel. But you do not know these things." But you do not know these things. Bouleversé par la doctrine. And he was moved by doctrine. Il est parti avec une semence. And he went on with a seed. Il a nettoyé des mains avec Gamaliel. It was the same with Gamaliel. Pierre, who had received the keys, had to do as his master. Peter, who received the keys, had to do as his master. He served as his master. He served as his master. He did miracles as his master. Therefore, he died 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 as his master. Therefore, And they were in trouble. Écoutez ce que les textes disent. Now look at the scriptures. Écoutez. On a déjà lu ça. We read it already. Je vais vous montrer quelque chose. But I'd like to show you something. Lis-moi le verset 18. À partir du verset 18. From verse 18. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortir et leur dit. 
Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Listen. Il y a eu des miracles, on les a arrêtés. There were miracles and they on had les a mis en prison. They were put in prison. Lorsque les a mis en prison, Now, as they were put in si prison, on était à ces temps-là, le Facebook allait commencer à frapper. If this happened in our times, we would have published it on allait on faire des émissions sur des spéculations. We would, would start showcases about Pendant que la problématique était autre chose. While the issue was something Ici, else. Ici, on allait dire que Pierre a pris la femme de quelqu'un. We would have said that Peter took someone else's wife. Des nombres de Sanhedrin. A man of Sanhedrin. Raison Sanhedrin. pour laquelle avec les amis, ils se sont retrouvés en prison. Therefore, they were put in prison. Pendant que ça allait être que le pire des mensonges. Well, this would have been the worst lie. Comment vous allez justifier ça, Pierre en prison? Now, how would you justify Peter being in prison? Qu'est-ce que vous allez dire? What will you la Bible say? dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'éternel l'en délivre toujours. But the Lord always delivers him. Pendant qu'ils étaient en prison, While in prison écoutez bien les le Seigneur, un ange est venu an angel came pour leur sortir de la prison to take them out sans que les portes s'ouvrent. Without the gates le opening. mystère qui s'est passé lors de la résurrection de Jésus. The mystery that happened at the resurrection Les gardiens Jesus, étaient là. Guardians mais were la there, puissance de l'onction du Saint-Esprit a the power of the anointing of the fait sortir spirit Jésus du tombeau. Took Jesus out of the grave. Vous savez, l'onction localise les gens. You know that the anointing can localize Parce que people. le jour que Jésus avait ressuscité Lazare, Because as Jesus resurrected il s'est mis devant la tombe de Lazare. He stood before the il grave. a dit, Lazare, sort. And he said, Lazarus, come les théologiens disent ceci. Cette tombe pouvait prendre entre 8 à 13 personnes. Et les gens étaient là enterrés. They were buried. Parce que vous savez, c'est savoir que les tombes étaient des grottes. Because you need to understand that they were holes. On creuse sur une pierre. They would dig into a stone. Et puis on fait un trou. They would dig deeper. Il y a un escalier. And there's there are some stairs. Qui descend jusqu'en bas. That go downwards. Et puis lorsqu'on finit d'enterrer, on, 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 on déroule la pierre. And when we finish burying, we will now close the hole. On roule la pierre pour fermeture. We will close the mais lorsque Jésus est venu, But as Jesus came, il a dit d'ôter la pierre. He said, remove il a dit the Lazare sort. So. Lazarus... L'onction s'est identifiée à Lazare. L'onction a été libérée. Les théologiens disent que Lazare était en bas. And the say that on a he enterré was les gens avant. And some Mais l'onction n'a pas localisé des personnes qui étaient là. L'onction a localisé seulement Lazare. C'est pour cela que Jésus a la croix. Therefore, Jesus pour démontrer the la force de l'onction par la puissance de la, de la mort. Lorsqu'il il voulait mourir, When he was about to pass la Bible away, dit qu'il poussa un cri. It is said that he cried il out. a localisé des personnes qui étaient dans les tombeaux. And this touched those that were buried. Les tombeaux se sont ouverts. And the graves opened. Et ces gens-là étaient ressuscités. And they were resurrected. Il, il arrive des fois lorsque l'onction opère. Sometimes when the anointing is tu in action, peux ne pas avoir la foi, mais l'ombre des pierres te touche. You might not have faith, but Peter's shadow will touch you. Mais ça peut créer des problèmes. How this can lead to issues. Lorsqu'on les a arrêtés, as they were arrêtés, un ange est venu les sortir. An angel delivered Écoutez them. maintenant ce que l'ange a dit. Now let's listen to what l'ange a dit. Said. Christ dans la lit tout à l'heure. The angel said, au verset 20, verse 20. il a dit, allez, tenez-vous encore dans le temple. Go stand in the temple. Et annoncez au peuple and speak to the people toutes les paroles de cette vie all the words of this de quelle life ville now what life are we talking la about vie the life of jesus de quelle ville parler what life are jesus we talking about chemin, la vie et la vérité jesus is the way the truth and life le vérité sur le christ ressuscité truth about the resurrected christ pendu au bois comme un esclave hung at, the, at a tree comme as a slave as a sinner il a accepté de mourir à la croix he accepted to die at the cross pour ton salut pour mon salut for yours and my salvation il les a dit allez encore leur dire ces choses and he said go and speak Ils about it again ils n'ont pas bien entendu they have not heard properly au lieu que les disciples disent instead for the disciples to say nous arrêter. They will arrest us again. Ils sont partis encore. They went again. C'est là où maintenant Gamaliel. That is where Gamaliel. Voyant les circonstances. See, looking at the circumstances. Parce que ces gens-là, lorsque l'ange, because as the angel, a fait sortir Pierre ainsi que d'autres apôtres de la prison. They Peter and the other apostles from prison. Ils sont restés stupéfaits. They were astonished. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe. They said what's going on. Mais c'est l'onction qui a fait la différence. But the anointing made a difference. Les portes fermées. The gates were closed. Un ange est venu les prendre pour les faire sortir. An angel took them out. Gamaliel a dit. Gamaliel said. Faites attention. Be careful. Ici, il y a quelque chose de bizarre. There's something strange. Mais on peut voir une sagesse dans la vie de Gamaliel. But we can see a form of wisdom in Gamaliel. Qui est lié au mystère du salut. A wisdom bound to the mystery of salvation. Il défend la cause des apôtres avec sagesse. He defended the apostles' sake with wisdom. Pourquoi il dit ne, 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 faites attention de ne pas combattre contre Dieu? Je parle. Because he said, be careful to not 
fight against Donc, God. Il avait compris qu'on ne peut pas combattre contre Dieu. So he understood that we cannot fight against God. En s'opposant à son œuvre. While opposing his work. Pour dire de ce genre de choses. To say such il things. Il faut être touché par Jésus Christ. You need to be moved by Jesus Christ. Mais la problématique c'est quoi? But what's the issue? Il les a dit avant. Il a cité les noms des personnes qui ont échoué. He mentioned those who failed before. Pour ne pas avoir des problèmes avec ses amis de la loi. To not be in trouble with those Et of the law. Et pour ne pas aussi avoir des problèmes avec Dieu. But to not be in trouble with God either. Il a pris l'eau. He took. Il, il a mis dans le vin. He took some water and put it in the wine. Il a ces gens-là, ils ont réfléchi, ils ont dit. He put a certain balance and people thought. Peut-être qu'il a raison. Maybe he is right. Et ces gens-là. And these people. À ce temps, ils étaient en train de penser à Jésus. At the time, they were thinking about Jesus. Parce que Pierre, dans son discours d'avant. Because Peter, in his speech before. Il les avait montré comment est-ce qu'ils ont tué Jésus. Demonstrated how they killed Et Jesus. Et qu'il a été ressuscité. And how he resurrected. Alors, eux aussi sont sortis de la prison comme une forme de résurrection. Now they left the prison as a kind of resurrection. Alors certainement ils se posaient des questions. So they certainly wondered. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved. Je vous en supplie. I beg you. Par la compassion de Christ. By the mercy of Christ. Ne venez pas à l'église. Do not come to church. Pour avoir la promotion. To be promoted. Ne venez pas à l'église. Do not come to church. Pour trouver du travail. To find a job. Ne sois pas chrétien. Do not be a Christian. Pour que tu achètes la maison. To buy a house. Bien aimé, soyons chrétiens. But beloved, let's be Christians. Pour accomplir une mission. To fulfill a mission. Et Matthieu 6, 33 s'accomplira. In Matthew 6, 33 will be accomplished. Jésus dira, cherchez premièrement le royaume. Jesus said, seek ye first the kingdom. Et la justice de Dieu. And God's righteousness. Et le reste vous sera donné. And everything else will be added. Par dessus tout. Unto you. Par dessus tout. Unto you. Au delà de toutes choses. Beyond all things, beloved, l'Église a une mission. The church has a mission. Pour faire ces choses. Now to do these things. Pour vous arrêter. For you to be arrested. Mais vous continuez même à, à faire la même chose qui vous a amené à l'arrestation. Arrest, However, you go back to what led you to your Il arrestation. Il faut connaître la mission. You have to know the mission. Il faut savoir c'est à quoi tu es appelé. You need to know what you're called to. Quelqu'un va me dire moi je n'ai pas l'appel d'être apôtre. Now someone might tell me I'm not called to Moi je n'ai pas l'appel d'être pasteur. I'm not called to be a pastor. La problématique c'est quoi? But what's the issue? Acte chapitre 11. Acts 11. Si vous lisez l'église d'Antioche. The church in Antioch. Écoutez ce que la Bible dit. This is what the Bible says. Je vous lis deux textes. I'll read two portions. Tu peux me lire Acte chapitre 11. Acts 11. 1 à 2. 1 to 2. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent les reproches. Alléluia. Alléluia. Vous avez entendu Have you heard? Jésus avait dit quoi What did Jesus say? Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Acts 1.8 Jérusalem d'abord dans toute la Judée All of Judea, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre to the ends of the world. ici on dit que Judée avait reçu l'évangile à telle enseigne que so much même so les païens c'est-à-dire les non-juifs qui habitaient en Judée avaient reçu l'évangile so Jewish, Jewish lisons word. maintenant Now let's read. acte 11 toujours acte verset 11, 19 19 ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Alléluia. Alléluia. Écoutez, vous voyez ici, qu'est-ce que Jésus avait dit À Jérusalem d'abord Jérusalem first. Dans toute la Judée, in all of Judea, dans la Samarie, Samaria, jusqu'aux extrémités de la terre. And the ends of the world. Dans Acte chapitre 8, Now, Act 8 Philippe a amené l'évangile dans la Samarie. Philip brought the gospel to Samaria. Mais écoutez, je vous amène ici. But I'm leading you here. On dit ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos de Tienne. Now, those who were scattered after the persecution that arose over Stephen's death. Qui étaient dispersés à cause de la persécution Now, who had been scattered Est-ce que c'était des apôtres Were these apostles Act 8. Act 8. Je vous donne la réponse. Let me give you the answer. Acte 8, chapitre 1. Acte 8, 1. Saul avait approuvé le meurtre de Tienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on dit What does it say? La persécution d'Étienne. Stephen's persecution. On a dit. It is said. Tous les disciples étaient dispersés. All the disciples had been scattered. Mais dans Acte 11, 19, on a lu quoi However, Act 11, Les 19 disciples, says, ceux-là qui étaient dispersés à cause de la persécution, those had been scattered due to persecution, ont amené l'évangile brought the gospel dans la Phénicie to Phoenicia, et jusqu'à Antioche. And to Antioch. Et dans Acte chapitre 8, Act 8, je vous épargne de la lecture, I'm sparing qui amène l'évangile 
Now who brought the gospel? Etienne. Stephen. Il n'était pas apôtre. Was not an apostle. Etienne. Stephen. Tu peux voir son nom dans Actes chapitre 6. You see his name in Acts 6. À 6 parmi les diacres. One to six amongst the deacons. Mais sauf que Étienne était rempli du Saint Esprit. However, he was filled by the Holy Spirit. Il avait l'onction du Saint Esprit sur lui. He had the anointing of the Holy Spirit upon him. L'onction n'est pas une affaire de titromanie. Now the anointing is not a matter of having a title. L'onction c'est une affaire de Christ. But it's a matter of Christ. Qui avait dit who said que le Saint Esprit descendra? That the Holy Spirit will come upon. Envoyé par le Père. Sent by the Father. À mon nom. In my name, et lorsque vous êtes baptisé du Saint Esprit, when you are baptized in the Holy Spirit, vous serez mes témoins. You will be my witnesses. Il parle aux apôtres. He spoke to the apostles. Il parle aux gens qui étaient avec eux. And spoke to those with Ils them. Ils ont formé un groupe de 120. They were a group of 120. C'est pour cela dans cette même dimension de la connaissance. Therefore, in the same mention of knowledge, l'œuvre a continué sans les apôtres. The work carried on without the apostles. C'est ça la responsabilité. That is the responsibility. Que nous avons étant église. That we have as a church. Bien aimés dans le Seigneur. Beloved. Tous les chemins de pouvoir obtenir ce qu'on a besoin all the ways to obtain what we need sans donner à dieu without giving to god l'offrande de ta vie the offering of your life est ton sacrificateur parce que nous sommes un royaume des sacrificateurs being priests for we are a royal priesthood apocalypse chapitre 10 le verset 5 revelation 3 5 nous sommes un royaume des sacrificateurs 10 5 we are a priesthood apocalypse 5 10 qui dit sacrificateur qui dit sacrifice who speaks about priest speaks about sacrifice sacrificateur de l'hébreu cohen which stems from the hebrew word cohen tisseur de ponts Builder of bridges. Nous sommes en relais entre les mondes. We are in between the world et Dieu. And God. Et nous sommes au milieu. We are in the middle. Pour faire la volonté de Dieu. To do God's will. Afin que le monde entier connaisse l'infinie grandeur de la personne de Dieu. For the world to know the infinite greatness of au God. Au travers de l'Église. Through the church. Ephésiens chapitre 3. Ephesians 3. Ephésiens chapitre 3. Ephesians 3. Lis-moi à partir du verset 10. From verse 10. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce message Do you see this message L'apôtre Paul, selon l'intelligence que Dieu lui a donnée, Apostle Paul, according to the intelligence est en train de nous dévoiler les mystères reveals the mystery. de Christ. Of Christ. Je vous avais dit que la Bible couvre plusieurs mystères. And I told you that the Bible is filled with mysteries. Et ici, dans Ephésiens chapitre 3, In Ephesians 3 Paul, Paul parle du mystère de Christ. Speaks about Christ Au verset 3, il dit ceci. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. By revelation, he had made known to me the mystery. Il dit, en, en le lisant, And reading, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. When you read, you may understand my knowledge of the mystery of Christ. Ce mystère de Christ, the mystery of Christ, est que le païen, is that pagans, qui ne sont pas juifs, gentiles, participent ou sont entrés dans l'alliance d'Abraham pour être des fils d'Abraham. Into the Abraham's covenant to become sons of Abraham. Et tous ceux-là qui ont cru en Jésus Christ, and all those who believe in Christ, forme cette famille qu'on appelle l'Église. And all this family called church. Alors la réalité c'est quoi? Now the reality is what? Église, Through the church, les dominations, dominations dans les lieux célestes, in heavenly places, c'est-à-dire les sorciers, which are sorcerers, les principautés, les démons, demons, les hommes occultes, occultes doivent connaître que l'infinie grandeur de Dieu. Have to know the infinite greatness of God. C'est-à-dire que Dieu est quelque part. God is somewhere. Dieu n'est pas connu au milieu des païens. He's not known in the midst of Gentiles. Pour que les païens connaissent Dieu. Now for them to know God. Ici, on parle même pas d'abord des païens. We're not talking about Gentiles here. On parle des dominations. But we're talking about domination. On parle des autorités. We're talking about authorities. Ici, on est en train de parler de l'atmosphère qui règne dans les lieux invisibles. We're talking about the atmosphere that reigns in invisible places. Des choses qui bougent dans les lieux invisibles. Things that move in invisible places. Parce qu'il y a des gens qui s'opposent aux coureurs. Because there are people that are opposed to runners. Tu veux courir pour aller vers la destinée. You want to run towards your destiny. Il y a des forces et des puissances qui t'en empêchent. But there are forces and powers that prevent you. Mais l'apôtre Paul est en train de dire ceci. But Apostle Paul says. Il faut que par l'Église. Through the church. C'est sorcier. These sorcerers, démons, these demons, de Dieu. have to understand the existence of God. Comme si les démons ne connaissaient pas l'existence de Dieu. As though they were not aware of it. Mais ils veulent que But he wants les démons puissent réaliser jusqu'à l'infini. For de- demons to re- realize la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de l'Église. The power of God manifested through the church. Ici la problématique c'est quoi? What's the issue here? La Bible déclare ceci. The Bible declares la création, creation, a été soumise à la vanité. Was submitted to vanity. Romains chapitre 8. Romans. Je vous avais prêché ça. I preached this. De la création. 
that dream Action, la révélation. Earnestly expects a revelation. Mais les versets 20 et 21 disent ceci. Verses 20 and 21 say. La création a été soumise à la vanité. That creation was subject to vanity. domination ont siégé sur ta prospérité. So dominations are upon your prosperity. Sur ta bénédiction. Your blessing. Sur ce que tu dois avoir. What you're supposed Mais to have. Mais maintenant, lorsque tu démontres Jésus Christ dans ta vie. Now as you demonstrate Jesus Christ in your life. Ils ont peur des témoignages de Jésus Christ. They are afraid of the witness of Jesus. Ils ont peur de la puissance de Jésus Christ. They are afraid of Jesus' power. Et c'est à cette dimension lorsque nous opérons selon Dieu as we operate as God, que hey, ils vont réaliser que they will not realize les gens qu'ils avaient enchaînés dans les paradisme that those that were chained up sont began, en train de les quitter but God is about leaving. les gens qu'ils ont bloqué la bénédiction those the, of whom the blessings sont en train d'être bénis au travers de nous l'église they are now blessed through the church. mais comment faire manifester cette gloire now how can that glory now d'abord become dans les lieux célestes in heavenly places c'est first. malheureux nous nous cherchons à être prospères pour que les gens nous voient it's unfortunate that we seek to be prosperous pendant qu'on ne traite pas les problèmes dans les lieux célestes. For people to see us, however we do not deal with heavenly places. C'est ce que les pasteurs n'ont pas compris. This is what pastors have not understood. Les pasteurs nous ont enseigné. Taught us. Il faut les combattre. That we need to fight against them. En criant au nom de Jésus. While praying in Jesus' name. Or le problème c'est quoi? But it is. Ce mystère est que. The mystery is. Les croyants. That Unbelievers dans l'alliance. have to enter the covenant. Nous, nous des Cohen, and as we are Cohen, nous sommes des sacrificateurs. Priests, on doit amener les païens à connaître Dieu. We need to lead them to the knowledge à of God. À chaque fois que les camps du diable est dépeuplé, and whenever the side of the enemy, les dominations connaissent l'échec. Is when crowded they are failing. Lorsqu'ils vont connaître que l'échec, when they are failing, ils vont confesser que Jésus est Seigneur. They will confess that Jesus is Lord. C'est pour cela. Therefore, dans le livre de Daniel, in the book of Daniel, la Bible déclare ceci. The Bible declares. Pendant que Daniel était dans les trous des lions. Was in the den of lions. La puissance de Dieu. The power of God. Quand Daniel était prophète de Christ. As he was a prophet of Christ. La puissance de Dieu. God's power. A mis les lions en jeûne. Put the put the lion into fasting. Au lieu que les lions le mangent. Rather than the lion eating. Les lions ils ont jeûné. They fasted. Ils ont gêné. They fasted. Pourquoi? Parce que la puissance de Christ qui a gêné pendant 40 jours les a affectés. Because Christ's power fasted for 40 days affected them. Parce que ces lions étaient des dominations dans les lieux célestes. These lions were principalities in heavenly places. Ils, ils devaient croupir devant la volonté de Christ. They had to bow down before Jesus. Les lions sont entrés en gêne. They fasted. Je voulais dire à quelqu'un. That like to say to someone. Ce qui tue les gens ne te tuera pas. What kills people will not kill you. Les lions de Daniel. The lion of Daniel. Qui voulait les manger, that wanted to kill him. Ils étaient en jeûne. They fasted. Je voulais vous dire encore quelque chose. Now let me tell you something else. Lorsque Daniel, As Daniel était dans le trou, was in the den. Les rois, the Lord, savaient the que c'est fini pour Daniel. Knew that it was done. Il est venu appeler Daniel. Daniel. How he came and called Fils Daniel. Fils de Dieu très haut. Son of the living God. Il a dit Daniel a répondu. C'est écrit Daniel dans la Bible. Answered. It's written in the Bible. Et le roi qui était païen. And the unbelieving king. Il fait partie des autorités. Amongst authorities. Il a compris que Dieu était avec Daniel. Understood that God was with Daniel. Raison pour laquelle lorsque la pandémie règne. Therefore, as the pandemic reigns. Vos enfants ne partent pas à l'école en bon uniforme. Your children do not go to school as they should. Ils vont avoir des programmes partiels. They will only have partial programs. Ils vont louper d'autres cours. They will miss certain classes. Vous savez les païens. And you know ils ont l'argent en main. They have money. Ils ont les pouvoirs. They do have leurs power. enfants ont des postes. Their children already Parce have a position. Parce que quand les parents vont mourir, ils vont remplacer leurs parents. Because when their parents will pass, they will replace them. Mais nous, them. nous n'avons que Jésus. However, we only have Jesus. Il faut que les enfants aient des matières en qualité et en quantité. Your children need to be taught in quality and in quantity. Pour que lorsqu'ils vont devenir grands, so as they will grow, ils vont désorganiser le monde. They will disorganize the world. Séculier. The secular Par place. Par la puissance de Dieu. Through the power of God. C'est pour ça que vous remarquerez une chose. Therefore, you will notice. Lorsque Daniel a expliqué les songes. As Daniel explained the dream. De Nabucodonosor. Of Nabucodonosor. Dans Daniel chapitre 2. Daniel 2. Vous savez ce qui s'est passé? Do you know what happened? On a fini par dire. They ended up saying. Les dieux de Daniel les dieux. The God of Daniel is God. Parce qu'ils ont vu que son intelligence. They saw that his intelligence. Pour la connaissance des songes. Towards the knowledge of dreams. Était supérieure. Was superior. On te dit prophétise, tu ne veux pas. You are told to prophesy, but you do not want to. Tu ne peux pas développer les capacités prophétiques. You do not want to increase your prophetic abilities. De voir au-delà du voile dans la vie de ton patron. To see beyond the veil in your manager's life. Parce que c'est homme qui vous parle. Because the man speaking to you. J'ai franchi l'infranchissable. I have gone through what cannot be. Parce que je suis venu en 2001. Penetrated because I came into. Mais j'étais français. 2001, but I became French. J'étais français deux ans après. I became French two Mais years later. Majeur. And I was over 18. Et Jésus est devenu français. I became French. Par la puissance de la prophétie. Through the power 
par la puissance de la parole de connaissance. The power of the word of knowledge. Parce que si Joseph, because if Joseph, qui n'avait pas les dons de prophétiser, did not have the gift of, of prophecy, la Bible déclare ceci. The Bible declares. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. 14. Aspirez au don spirituel. Desire spiritual gift. Surtout celui de la prophétie. Especially the gift of Joseph prophecy. Joseph n'en avait pas. Joseph did not have it. Joseph explique les songes. How he explained dreams. Avec l'intelligence et la sagesse, il a la supériorité. With the intelligence and wisdom, and he was superior. Et celui qui a été supérieur de prophétiser. And he was that to prophesy. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved. L'infini grandeur de Dieu vous montre les chemins d'élévation. God's infinite greatness shows you the path towards elevation. Afin de placer en vous la connaissance. To place the knowledge Mais in you. Mais vous vous choisissez un autre chemin. How he chose a different path. Le chemin qui amène en retard. The path that delays you. Le chemin qui amène en retard. The path that delays you. The path that delays you. The path that delays you. C'est par nous. It is through ourselves. Les gens connaîtront qui est Dieu. That people will find Partout out who God is. Where I go. Les gens savent que je suis enfant de Dieu. People know that I am a child of God. C'est pas parce que je suis pasteur. So because I'm a pastor. Et d'ailleurs, je ne fais que trois ans étant un simple frère. And I only spent three years being a brother. Même quand j'étais un simple frère. Even when I was a simple brother. Mes parents ne comprenaient pas. My parents said that the fervor de suivre Dieu. What was that fervor to follow God? Mon père m'a dit, One day my father told me, Tu ne veux plus rien faire. Do you not want to do anything else? J'ai raté les visas pour venir étudier en Europe. Because I missed the visa to come and study Mais here. Mais tu ne veux plus rien faire. He told me you do not want to do si, anything. Si ce n'est que l'œuvre de Dieu. But God's word. Parce que because le diable était entré the devil came pour baiser ma spiritualité. To now weigh my spirituality. Mais c'était question de temps. It was only a matter of time. Quelques mois après, only a few, a few il a vu un aveugle down. être guéri devant lui. He saw blind man being healed il in a front of him. Cri. And he screamed. Il a dit ça c'est Charles. And he said this is Charles. Il, il était avec maman. He was with my mom. Qui est son épouse? Who was his spouse? Ils ont vu. They saw. Mon père lui-même est parti demander une folle. And my father came and took a, a woman that lost her mind. Qui était ma cousine et sa nièce. My cousin. Il a dit donner. And he said, come. Donner l'enfant, il s'appelle Nana. Give me the child. She's called Nene. Et il dit, mon fils va prier. Votre frère va prier. Elle va être guérie. And he said, your brother will pray and she will be healed. On l'a amené la folle à la maison. She was brought home. Elle a été guérie. And she was healed. Elle vient de m'écrire sur Facebook. And she just messaged elle, me on elle, Facebook. Elle a dit, c'est la fin de l'année. She said it's the end of the la year. Folle que tu avais guéri, the woman that you healed. Elle n'est plus retournée folle, she never lost her mind anymore. Elle a besoin que tu lui envoies quelque chose. She needs you to send her something. Elle vient de m'écrire la semaine passée. She messaged me elle a dit c'est la fin de l'année, envoie-moi quelque chose, she c'est said, ta folle que tu avais guéri. It's the end of year, I'm the one that you healed. Le miracle fait la différence. Miracles make a le mi- difference. Le miracle fait la différence. Miracles make a difference. Le miracle fait la différence. Miracles do make le a miracle difference. Fait la difference. Miracles do Make a difference. Et les miracles se fait par l'onction. Miracles happen through the anointing. L'onction fait la différence. The anointing makes a difference. Tu n'auras pas besoin de parler. You will not need to speak. L'onction c'est comme un parfum. The anointing is Lorsque as a tu perfume. mets le parfum, tu n'as pas besoin de dire aux gens que je suis parfumé. When you wear a perfume, you do not need to tell people that you have. Les gens vont sentir eux-mêmes. People feel it themselves. Et il y a d'autres parfums qui percent les rhumes. There are some. Perfumes that give tu, tu, tu you bouché, a runny nose, mais tu vas le sentir. You might have a runny nose, but you feel it. C'est comme ça, c'est comme un parfum. It's a, that is the anointing. It is like a perfume. C'est, c'est, c'est comme, c'est comme des parfums, des parfums euh, 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 boisiers. The anointing is like a certain perfume. Un, un peu pimenté. That is slightly Même spicy. Même si tu as rhumé, tu vas sentir ça. Even if you have the flu, you c'est, feel c'est it. Ça, l'onction, elle marque la différence. That is the anointing. It does make a difference. Lorsque cette onction est sur toi, when an anointing is upon elle you, agit au fur et à mesure. It works in un homme d'onction n'a pas peur An anointed man is not de ce qui va se passer demain ou après-demain. About what will happen tomorrow or the day Parce que after. l'onction enseigne toutes choses. For the anointing teaches l'onction all marque things. la différence. The anointing makes a l'onction difference. agit. The anointing works. Est-ce que quand les apôtres étaient en prison, Now when the apostles were in prison pour que l'ange vienne de les faire sortir, for the angel not to deliver them, est-ce qu'ils savaient que l'ange viendra were they aware of its coming? Par l'onction, oui, parce qu'elle enseigne toutes choses. Through the anointing they were because it teaches all things. Ta foi. The anointing establishes your faith. Parce que l'onction c'est un fidèle. It's a faithful teacher. Elle équilibre ta foi. It balances your faith. Et lorsque faith. tu es dans la foi, when you are in faith, tu vas croire au delà. You believe beyond. C'est pour cela Abraham. Therefore Abraham. Lorsqu'il voulait faire Isaac, as he wanted to offer Isaac, sa femme n'avait plus de désir. When they were about to make Isaac, his wife had no desires. 89 ans. 89. Et Sarah a dit. Sarah said, Est-ce que j'aurai encore des désirs? Will I still have any desires? Et mon Seigneur aussi. What about my Lord? Dans Genèse chapitre 18. Genesis 18. Mais lorsque Sarah est morte, However, as she died, Abraham a épousé Ketura. Abraham married Ketura. D'où lui était venue la force? Now where did the strength come from? De faire from? encore d'autres enfants. To still have other children. La problématique c'est quoi? What is the 
Dieu savait que God knew parmi les descendants that amongst the descendants Isaac, that will come out of Isaac, problem. we will have an issue. When they will go to Egypt, they will lose their knowledge. We need to keep Abraham's seed through Jesus, who came out of Abraham through Keturah. Fini grandeur de Dieu par le mystère de la sacrificature. For Moses to know the infinite greatness of God through priesthood. Pour qu'il soit le premier sacrificateur de la dynastie d'Isaac afin d'introduire Aaron dans la sacrificature. For him to be the first priest in in Isaac's dynasty. Ça c'est la voix. This is the voice. L'onction fait la différence. The anointing makes Cette the difference. Cette onction tu l'as. You do have it. Il y a plusieurs sortes d'onctions. Je finis par là. There are many kinds of anointings. So this is what comes. The anointing of marriage, the prophetic anointing, l'onction de la beauté, the beauty anointing, l'onction sacerdotale, the priestly anointing, l'onction prophétique, the prophetic anointing, l'onction évangélique, the evangelical anointing, l'onction sacerdotale, the priestly anointing, euh, l'onction de finances, the financial anointing, l'onction d'intelligence, the intellectual anointing, l'onction de la députation, the anointing of deputation, l'onction the anointing, the governmental anointing. C'est pour dans Actes des Apôtres. Therefore, in Acts of Apostles, 13, chapter 13, 1 à 3, one to three, on cite les gens qui ont été élevés dans le ministère comme des docteurs. They mentioned people that were increased in ministry as prophètes. teachers and prophets. Il y a un homme qu'on a cité. There was a man named Malahel. On a dit il a été élevé avec Hérode le Tétrarque. It is said that he was raised with he, he was a tétrarch, a statesman, but a teacher of the word. <laughs>